네, 특별한 날에는 의미 있는 사람과 함께하면 더 좋지 않습니까? 오늘은 슈치타! 제 음악 인생에 빼놓을 수 없는 사람과 오늘 함께할 예정인데 소개하도록 하겠습니다. 이름 장희정 직업 금요일에 만나야 할것 같은 휴가 찐친 제가 주인공으로 카메라 앞에서 제 얘기를 한게 얼마 만인지 너무 떨리네요. 민윤기 잘 부탁한다! 아니 너무 자주 봐가지고 그러니까 이거 소, 소개를 하는 게 안녕하십니까 편하게 안 좋은데 네. 작곡가 A 캐피탄으로 활동 중이 맨날 작업실에서 보다가 스튜디오에서 보니까 약간 좀 느낌이 좀 다른데 이게 몇년 만이지? 네가 카메라 이렇게 앞에서 이렇게 녹화하는 게? 아... 진짜 한 7, 8년 음, 음. 정도 된거 같은데? 음. 아, 왜 이렇게 긴장을 하고 있어? 아. 아니 그 제작진한테도 사전 인터뷰 하면서 얘기했다는데 긴장된다고 그치 아니 왜냐면 어. 이제 니랑 이제 맨날 <웃음> 뭐, 뭐. 아니 어. 아 왜냐면 니랑 맨날 이렇게 어. 메이크업하고 <웃음> 이런 적이 없잖아 <웃음> 아씨 왜 아이돌이 아, 앞에 있지? 야 너도 아이돌이야 일단 꺼내봐봐 야 가슴 꺼내봐 아. 일단 한점 먹고 시작해 바로 바로 먹고 시작해야 될것 같아 본인이 직접 또 술을 준비했다고 하 아, 이거는 이 술로 이제 위스키를 처음 배웠어 음. 연습을 했어 일단 안주 나오고 우리 우리 이야기를 한번 해보자고 와 밥이다 와 오늘 장희정 나온다고 해가지고 내가 맛있는 음식을 준비했습니다. 바로 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 두찜 까만 찜닭. 짭조름한 간장 소스라 남녀노소 누구나 즐길 수 있고 납작 만두에 싸서 먹으면 더 맛있다고 먹어봅시다 한번. 그래서 우리가 이제 할 이야기 많아 오늘 일단 먹어봐. 맛있어. 나 두찜 많이 시켜 먹거든. 나도. 아 용산에 있잖아 두찜. 어. 나도 좀잘 시켜 먹는데 피피 들어가지고 맛있더라고 이게. 근데 이거 나온다고 다이어트 한 2주 했거든. 그러니까 지금 처음 먹네 밥을. 야, 어떤 건지 모르겠어. 뭐, 장희정이라는 사람에 대해서 이야기해야 됩니다. 응? 나는 이 친구랑 너무 이제 곡작을 많이 해가지고 하지만 이번에 디데이 콘서트, 음. 디데이 투어 같이 했는데 아니 공연하다가 이제 마지막 날 이제 마지막 노래를 하기 전에 어. 갑자기 이니어로. 한 소리가 들렸습니다. 민정이 사랑한다 그래서 야, 뭔 소리지? 이러고 있었는데 그네 목소리잖아, 그지? 응. 응. 민정이 사랑한다. 아니, 디데이 투어 자체를 한번 이야기 한번 해보자고. 뭐? 아니 뒤에서 왜 그렇게 우냐? 공연하는데 <웃음> 공연하는 사람도 <웃음> 울고 뒤에 스태프들도 울고. 그거는 내가 진짜 할 말이 많은 게 음. 어땠을까를 이제. 음. 그러면서 내가 울었잖아. 응. 그거는 아직도 영혼이 안 가셔. 지금 아직. 방금 내가 술을 마셔서 그런지 모르겠는데. 또 울컥해? <웃음> 아니 그게 아니라. 근데 처음에는 나는 뭐 사고가 났다고 생각했어. 음. 왜냐면 난네 목소리 계속 듣고 있잖아. 음, 그치, 그치. 근데 얘가 갑자기 노래를 안 불러. 음. 그래서 어? 뭐 문제 문제 있다 지금. 음. 자고 니를 봤는데 니가 이렇게 울고 있는 거야. 이렇게 울질 않았다. 야. 이렇게 울질 않았다. 야할 거는 했다 그래도. 아니, 진짜 그거 보고 진짜 거의 한 1초 만에 눈물이 갑자기 팍 쏟아지는 거야. 아니 그게 뭐 쏟아질 일인가? 이제 우리가 어땠을까라는 곡을 작업을 했을 시기에 음. 야, 그게 한 5년 전이다? 어. 5년 전이다? 그게? 거의 한 2016, 17? 막이 음. 정도였을 텐데 음. 그때 우리가 음. 니도 그렇고 나도 그렇고 음. 좀 힘들었어 음, 상태가 별로 안 좋았을 어. 때 음. 양진 프라자에서 어. 방탄 소년단 당연히 너무 잘 되고 있을 시기였는데 이제 인간 민윤기는 좀 힘들었잖아 음. 그때 어. 근데 
이제 나도 힘들었잖아. 음. 나는 가수를 어. 이제 그만두고 어. 아무 의미가 없을 수도 있는 음. 어떤 작업들만 매일매일 음. 하고 있었을 때니까. 나한테는 엄청 어두웠던 시기거든, 그때가. 그때 우리가 작업했던 곡이 그렇게 큰 무대에서 막 음. 나오면서 네가 근데 네가 안 울었으면 나도 안 울었을 것 같아. 근데 네가 그 우니까 난네 운을 처음 보잖아. 그치, 뭐볼 일이 없지. 어. 그런 말 있잖아. 막 파노라마처럼 막다 음. 스쳐 지나가더라. 약간 이런 말처럼. 그렇지. 어느 것까지 생각이 났냐면 우리 둘이 그 당시에 음. 양진프라자에서 음. 피아노 인트로부터 음. 어땠을까 아, 만들고 음, 그리고 뭐또 그 주변에 양꼬치 집 가가지고 음. 막 얘기하고 밥 먹고 오고 그 당시에 이제 내가 너네 집에 음. 자주 갔잖아. 거기서 막 했던 말들도 갑자기 막 생각나고 음. 그때 음. 내가 봤던 네 모습 중에 네가 너무 힘들어할 때라서 음. 내가 네랑 집에 같이 있다가 음. 이제 나는 집에 가야 돼서 나갈 때 음. 그때 네가 기억할지 모르겠는데 현관문 앞에서 내가 문고리 잡고 음. 윤기야 네 혼자 있을 수 있겠나 이렇게 물어봤던 적이 있어 그러니까 그런 장면도 엄청 이제 생각이 나면서 막 지금까지 막 생각이 나는 거야 장, 장면들이 하나하나 그러면서 이제 마지막에는 어 그렇게 우리 힘들었는데 너무 멋진 거를 둘이서 하고 있구나 라는 생각이 드니까 와 수채가 안 되더라고 네, 약간 이런 히스토리를 알려줘야 되는데 이게 너 이야기를 좀 한번 해보자고 이제 히스토리부터 이제 알캐피탄을 활동하고 있지만 사실 장희정이라는 이름이 훨씬 더 사람들한테 많이 알려져 있는 위대한 탄생으로 데뷔를 했지, 그지? 그치. 되게 히트곡 중에 하나인 이제 금요일에 만나요도 참여를 했고. 가수가 처음에 꾸며가지고 시작을 한 것이 당연히. 그치? 음. 나는 노래를 거의 한 초등학교 4학년 때부터. 초등학교 4학년? 어. 와, 내가 음악 시작했을 때보다 더 빨리 시작했네. 나 초등학교 한 5, 6학년 때부터 시작했으니까. 그때가 시작했어. 그러니까 음. 엄마 아빠들 개모임 같은 거잖아. 음. 그럼 엄마 아빠들 다 모이잖아. 어, 그래서 노래방에 갔어. 네. 이제 그때 당시에 마야의 진달래꽃이라는 노래를 불렀어 진달래꽃 어, 그걸 이제 불렀는데 어른들이 다 쓰러진 거야 갑자기 쓰러졌다고? 너무 잘 불러서 응. 어 그래 <웃음> 그래서 그때 처음 희열을 느꼈어 아, 그 어리, 아, 어릴 때 무대를 어. 한다는 건 이런 느낌이구나 이거. 내가 노래를 부르는데 음. 어? 사람들이 막 자지러져 음. 그때부터 노래를 부르기 시작했어? 어, 너무 좋아하게 됐지 음. 하루 종일 학교 끝나면 그냥 노래방 음. 가고 막 이제 그런 삶을 살다가 음. 이제 한창 오디션 프로그램이 음. 할때 그때 뭐 위탄, 케이팝 어. 스타 어. 뭐 이런 프로그램이 있을 어. 때니까 슈스케는 마감이 끝났을 아. 때였고 그래서 어? 위단 탄생도 음. 괜찮겠다 싶어. MBC에서 했던 어. 거지? 그래서 오디션을 음. 보러 갔지 음. 근데 좀 말도 안 되게 계속 붙더라고 그때 2 0위 안에 누구, 누구 있었지? 그때 이제 에릭 형. 아, 링남이 형? 어, 링남이 <웃음> 형. 그러면서 이제 회사를 간 건가, 그러면? 최종 10인 음. 생방송 진출장에서 음, 음. 떨어지고, 음. 아, 인생 망했다. 하고 이제 쉬고 있는데, 음. 이제 로엔이라는 회사에서 음. 연락이 왔지. 한번 볼수 있냐. 어, 어 갈게요. 어. 거기 아이유 음. 있었으니까. 어. 그래서 서울로 올라가가지고, 음. 처음에는 G.O.D 같은 그룹을 만들 거다 음. 아 원래 그래 어. 우리도 원래는 원타임 같은 어, 모든 루트 어. 모든 가수들의 처음 루트 <웃음> 이런 식으로 갈 거다 하고 그렇게 어. 안 가지 맞아 맞아 <웃음> 노래만 하면 돼 음. 춤? 안 춰도 돼 음. 근데 출근하자마자 여기로 들어가래 음. 안무레스 나오고 있는 거야 <웃음> 그렇게 데뷔를 한게 히스토리였지 우리 알지 않아요? 불렀다 마침내 내 이름을 불렀다 사실 이전 십사년 데뷔 동기잖아요. <웃음> 그렇죠. 내가 데뷔 하고 나서 방탄소년단 그 데뷔 무대를 내가 봤었어. 그러니까 그나나 뮤뱅에서 봤던 어. 기억이 나는데 봤었어. 왜냐면 드라이 리허설 이게 사람 잘 모를 수 있는데 뮤뱅에 가면 이렇게 드라이 리허설을 한다고 다 모여가지고 어, 나, 이러고 있었잖아. 그래가지고 나도 그때 많이 쳤던 기억이 나는데 그리고 우리가 막 인사도 갔었어. 그치. 아니, 그때 그때는 그거 기억나. 서로 서로 이제 어. 어, 인사했었지. <웃음> 그때 이제 시 들고 가가지고. 맞아, 맞아. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 뭐 이렇게 했으니까 맞아, 그때. 그게 10년 전이야, 10년 전. 근데 이제 그 이야기부터 이제 쭉 해야 되는데, 사실, 그렇게 이제 가수 활동을 쭉 이어갈 수 있었는데, 뭔가, 뭐랄까? 
어, 어느 순간 이제 활동을 안 하게 됐잖아. 음, 그, 어, 음. 뭔가 어떻게 시작을 해야 될지는 모르겠지만 음. 뭔가 이게 진짜 처음 얘기하는 건데 이런 밖에서 음. 이제 어느 순간부터 음. 이제 무대 위에서 노래를 불러야 되는데 그러니까 노래가 잘안 되는 거야 음. 아 그런 느낌 있지 어, 어 목이 좀, 목이 좀 칼칼하고 어, 음. 항상 해오던 음. 루틴 음. 같은 곡 음. 그런 거를 부르는데 컨트롤이 안돼 음. 그래서 어? 이상하다? 계속 막 음이 뒤집어질 음. 것 같은 느낌이 들고 음. 어 단순히 뭐 그때는 컨디션의 문제겠지 하고 이제 계속 넘겼는데 시간이 지날수록 더 불편해지면서 이제 말할 때까지 음. 갑자기 느껴지더라고 음. 그러니까 내가 처음 딱 느꼈던 게 이제, 이제 회사 안에 복도 끝에 사장님이 지나가는데 음. 안녕하세요 이렇게 인사를 해야 되잖아 근데 그 말이 안 나오는 거야 음. 너무 충격적인 거야 아니 근데 그게 계기가 있어? 혹시 막 그렇게 됐던 계기가 있어? 하... 예를 들면 이제 트라우마 하면 트라우마 음, 음. 그러니까 어느 병원을 가봐도 음. 이 원인을 찾아낸 적이 없어 그래서 뭐 해결법도 없고 아직까지도 음. 정확한 거는 이제 목의 문제는 아니고 음. 신경적인 음. 그런 느낌이라 야 근데 그런 상황인데 어떻게 활동을 했냐 진짜 하... 그래서 나는 내가 가수할 때 라이브를 찾아볼 수가 없는 게 음... 너무 못하고 음... 왜냐면 나는 거의 이제 두려움에 떨다시피 음... 항상 라이브를 했었으니까 음... 하, 그걸 볼 때마다 그때 기억이 막 떠오르면서 이제 못 보겠더라고 음... 그러니까 너가 이제 완전 어 이거는 안될것 같은데 했던 게 2015, 16쯤이지 않아? 아 그렇지 그렇지 고맘 때쯤 내가 널 처음 봤으니까 아, 2015, 맞아, 맞아. 16너 나 처음 봤을 때 머리 색깔 기억나냐? 아니 그게 안 나지 나, 내가 기억하기로는 한런 끝나고 쯤이었어 청담동이었는데 청담동 어디 두부김치 같은 거 시켜놓고 이제 그때 이야기 하던 게 기억이 나아네 기억력 좋다 나 기억 좋다. 맞아 맞아 나 완전 까먹고 있었네 그러고 나서 얘가 그때 너 이제 뭐 팀이 뭐 음. 어떻게 됐고 하면서 나한테 곡을 이렇게 들려줬던 기억 나는데 맞아 맞아 나도 그때 막 계속 곡을 막 쓰고 있다는 상황이었으니까 어? 아곡 쓰는 또 친구가 또 있구나 음. 이래가지고 그러면 내가 데모를 넣을 테니까 회사에 네가 이거를 좀잘 준비해가지고 달라 해가지고 받았는데 그때 얘가 희한하게 딴 회사를 갔어 처음에 <웃음> 처음에 딴 회사를 갔어 죄송합니다 <웃음> 아니 아니 근데 그때까지만 해도 너가 되게 가수로서 더 활동을 하고 싶다라는 열망이 엄청 컸던 시기였어 맞아 그때는 그랬지 나도 엄청 고민 끝에 이제 다른 회사를 결국에는 선택을 하게 됐는데 아직도 내가 맨날 볼 때마다 얘기하지만 노래를 더 했으면 좋겠다라는 마음은 아직도 나는 계속 가지고 있거든 음. 근데 그때 그 이야기도 있었어 내가 운전하면서 야 가수 할 거면 일단 목부터 좀 고치라고 음. 이거를 해야지 네가 하고 싶은 걸할수 있을 거라고 음. 그러면서 내가 병원이랑 막야 네가 돈이 얼마나 들든 지원을 해줄 테니까 그 네가 천천히 나중에 갚으면 되니까 일단 가수가 하고 싶으면 그 회사에 있는 게 맞는데 그럴 거면 목부도 고치라고 이야기를 하고 그게 2016년 말쯤인 음. 것 같아요 기억나나? 나지 나는 그때 정확히 네참내그 음. 느낌을 다 기억하고 있는 게 뭐냐면 이거는 내가 네한테 처음 얘기하는 건데 음. 우리가 지금은 이제 음. 친구가 됐지만 그때 당시에는 내 기준 음. 그리고 내 마음 속에서는 비즈니스 친구였단 말이지 음. 왜냐면 어, 당연히 그렇잖아 왜냐면 내가 네한테 음. 도움을 요청할 게 있어서 만나게 된 사이고 음. 이제 필요에 의한 친구 약간 이런 느낌이 더 강했는데 근데 그 내가 가진 문제에 대해서 아무도 먼저 그렇게 얘기를 해줄 수가 없었어 음. 가수가 노래를 못하게 됐다는 거에 대해서 음. 그 누구도 우리 가족도 음. 쉽게 나한테 막 얘기하지 음. 못했거든 음. 근데 네가 그 얘기를 그냥 차 타고 가다가 운전하면서 그냥 나는 네가 노래하는 게 너무 좋은데 음. 나는 네가 목소리가 빨리 돌아갔으면 좋겠는데 모든 비용을 다 음. 지원해 줄 테니 그런 건 걱정하지 말고 치료를 한번 받아 봐라 음. 라고 얘기를 했잖아 음. 그때 살... 
갑자기 창문 보면서 눈물 흘렸거든? 몰랐지? <웃음> 아니 나는 운전하고 있었어 몰랐지? 운전하고 있었으니까 아니 나는 너무 큰 감동인 거야 그때가 왜냐면 나한테 처음 그렇게 내 문제에 대해서 그냥 툭 던져줬던 사람? 그게 네가 처음이니까 너무 고마운 거야 아니 나는 그랬어 그냥 나 어제부터 이제 음악을 하고 이제 살았으니까 근데 그러니까 음악 하는 사람이 음악을 그만둘 때는 더 이상 찾아주는 사람이 없었을 음. 때거든 근데 그게 아니니까 어쨌든 노래를 너무 하고 싶어서 가수가 된 사람인데 노래를 못 한다는 거는 어떻게든 이거를 다시 하게끔 해줘야 되는 게 맞지 않나? 라는 생각을 했었고 그리고 다시 옵니다 우리 회사로 <웃음> 나한테 형이야 나 한만 좀 살리도 하면서 데모를 하나 더 주더라고 맞아. 앨범을 내려고 갔던 건데 뭐 그렇게 되진 않았고 그렇다고 작곡가로 뭔가 할수 있는 상황도 아니었고 음. 아 그러면 입봉이라도 시켜야 되겠다 음. 어, 입봉이라도 시켜야 되겠다 그래서 내가 야 이정아 야, 요런 요런 스타일로 곡을 만들 건데 한번 음. 작업 한번 해봐 했던 게 땡이었어 그때 그치. 2018년? 17년 말쯤 2018년 어. 네. 그때 전화 와가지고 야 이렇게 한번 해봐봐 음. 어? 알겠어? 그렇게 이렇게 했는데 며칠 뒤에 뭘 하나 보내준대 어? 오케이 이렇게 했는데 제이오 RM 슈가 보컬인 거야 황금 보컬인 거야 황금 보컬 갑자기 그래서 어? 뭐지? 그것 때문에 이제 처음 피켓트 사고 가가지고 믹스하고 막 그랬었잖아 나도 땡 그거 작업했을 때가 기억이 나는 게 나는 멤버들이랑 그때 우리가 막 미국 막 처음 가가지고 막, 음. 막 이럴 때였어요. 빌보드 음. 뭐 이거. 여행 가가지고 우리들끼리 이게, 이게 몇 월인지도 몰라. 아. 이, 이게 폐가 뭔지도 몰라. 아. 근데 우리끼리 땡! 이렇게 해요. 자, 뭐 1땡! 2땡! 이러면서 갑자기 땡! 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 그러니까 아. 자, 이걸로 뭐 하나 한번 해볼까? 아. 그래가지고 갑자기 야, 그럼 야, 또 땡이라는 노래를 한번 해보자. 어, 이건 처음 듣는다. 심지어 그때 훅을 다 짜놨어. 막. 어. 나는 1땡! 2땡! 3땡! 아, 뭐 이런 게 나왔어 그래서 어. 그걸 내가 녹음을 여기서 받고 있었거든요 음. 받아가지고 요거를 기억해 너네 기억해 음. 그 다음에 여기 내가 비트를 만들어서 올 테니까 음. 기억해서 한번 해보자 해가지고 근데 이제 그때 약간 가능성을 봤거든 음. 왜냐면 난, 나는 이제 비트를 계속해서 만들던 사람이니까 아무튼 그래가지고 그렇게 반응이 되게 좋았지 어, 실제로 공연에도 되게 좋은 거고 근데 땡 작업할 때쯤 어땠을까 위런 투투게더 음. 여러 가지 작업을 그때 많이 했었지 근데 그때까지만 해도 몰랐어 왜냐면 나는 그때 이제 회사 프로듀서들이랑 계속 작업을 했었으니까 아, 아, 아. 얘랑 이렇게 뭐 맞춰서 할 건가? 라는 생각을 음. 못 했었거든 그냥 좋은 거 있으면 그냥 가져와서 이제 내가 또 수정해서 보내고 근데 그래서 회사를 들어오게 됐지 그치. 그리고 진짜 열심히 일했잖아 아 진짜 열심히 했지 투바투 것도 했고 회사에서 왔다 갔다 하면서 너무 많이 봤는데 그때마다 네가 튠박하고 있는 거 이렇게 맞아 아 윤기야 너무 힘들다 <웃음> 이랬던 거 아기 기억나 그저 삼성동에서 <웃음> 어. 응. 그때가 2018, 19년이니까 2018, 19쯤부터 D2를 작업을 했지 음. 응. 갑자기 나 투어 취소되고 야 이거 내 앨범 작업을 아 너무 맛있어서 두찜? 아 너무 맛있다 이거 와 두찜 진짜 마이크까지 떨어뜨릴 만한 맛이다 아니 맨날 먹는데 너무 맛있다 맛있... 그러니까 얘기해라 <웃음> 2020년쯤에 이제 D2 작업을 했지 응. 어, 이미 어땠을까 나와 있었고 그리고 내가 너한테 야 이런 노래가 있다 우리가 옛날에 선조가 응. 했던 이런 음악이 있다 아 됐다? 어. 그 이야기를 할 수밖에 없죠 왜냐면 우리 노래 중에 제일 히트한 게 그거긴 해 <웃음> 어. 갑자기 그거 했을 때가 좀 많이 생각나더라고 음. 야, 야 이런 컨셉으로 곡을 만들면 되게 좋을 것 같은데? 했던 게 2020년이었어 야 이걸로 만들 거거든? 응. 하면서 네가 보내준 게 응. 대치타 그 원곡 응. 처음에는 그것도 없고 응? <웃음> 솔직히 어, 제목부터 심상찮아 응. 대치타 막 국립 응. 막 국악 국악 뭐 어, 그래. <웃음> 그래서 도대체 뭘 꾸미고 있는 거지? 음. <웃음> 이 연기? 그래서 눌러봤더니 연구 
뭐야 <웃음> 막 이런 게 나와. 꿈이라 대취타. 솔직히 처음엔 멘붕. 응. 처음에는 이걸 어떻게 해야 될지도 모르겠고 그래서 막 이것저것 이제 하다가 니한테 들려주고 잘 모르겠다. 응. 손좀 봐주라. 응. 그래서 네가 한 말이 야 스피커 들고 나오고 와. 응. 들고 가가지고 아 이거 나 흰색 그 제네릭 어. 제네릭 8030? 어8030 어. 너무 가려가지고 야 우리가 일주일 안에 끝내야 된다 이거 아니면 어. 곡못 낸다 어. 그래가지고 합숙하면서 내가 이거 한번 해봐 어, 얘가 하더라고 야, 이런 인스타일로 이렇게, 이렇게 컷 해가지고 이렇게 하면 될것 같아 그리고 내가 정리해서 이 스케치 보내줄 테니까 이거 하면 될것 같아 그러니까 갑자기 하더라고 응. 야, 뭐야 야 꽹가리 한번 내가 찾아올게 꽹가리 맞아 맞아 맞아, 맞아. 그렇게 했던 게 대주타 시작이었지. 근데 그 되게 재밌었어 그때. 어, 맞아. 그때 막 작업하다가 응. 그 게임도 하고. 응. 내 스튜디오 여기 있고 방 여기 있고 이래가지고 아, 끝났다 하면 가가지고 야, 듣고 야 이거 아닌데 응. 수정해. 그러고 나서 난또 가서 작업하고 뭐 그랬던 게 그냥 아니. 와, 근데 그게 지금 한 3년 전이구나. 근데 대주타는 그 나도 맨날 그 이야기해. 이만한 걸또 만들어낼 수 있을까? 음, 아 그건 나도 똑같아 어, 그러니까 인생에 있어가지고 이 정도의 임팩트가 있는 걸 만들어낼 수 있을까를 항상 비교를 한단 말이지 음. 그럼 디지토 나오고 그해 에잇을 씁니다 음. 그리고 이제 그때부터 장희정 엘키피탄의 전성기가 시작됐지 작년에 또 히트곡 중에 하나가 이제 또 대떼시 있었으니까 아 그렇죠 음. 진짜 바쁘고 사는 것 같아. 아니 뭐 선비 선배님, 뭐 투바투, NCT, 뭐 최근에 버추얼 플레이브. 어, 뭐 요즘 활발하게 이렇게 일을 하고 있는데 어때? 사실 지금 생각해 보면, 음. 뭐 지금은 당연히 뭐, 뭐 나는 대체타를 쓴 사람이고 뭘쓴 사람이고 음. 어떤 거를 쓴 사람이 됐지만 음. 가끔씩 막 이런 생각이 든단 말이야. 나 어떻게 하다가 이렇게 됐지? 이렇게 하다가 된 거지 그니까 솔직히 말도 안 됐잖아 음. 그때 2016년도 2015년도 때는 갑자기 가수를 못하게 돼서 그럼 작곡가 해야겠다 이러면서 작곡을 시작을 했는데 이렇게 된게 나는 맨날 너한테 얘기하지만 그냥 네가 다 키웠다 아니야 뭘 내가 키웠냐 아, 얘는 너한테 아빠라 그런다니까 아니야, 평소에? <웃음> 아니, 아 왜, 맞아 왜냐면 나는 우리 아빠한테도 얘기했어 장희정을 키운 사람은 아빠가 맞아 근데 엘캐피탄을 키운 사람은 윤기야 아빠 그래서 두 번째 아빠야 <웃음> 아니 근데 나, 나는 이제 그 과정을 다 봤으니까 근데 내가 봤던 거는 되게 가능성이 있었어 음. 그 가능성이 뭐냐면 내가 그 후배들한테도 맨날 얘기하는 게 앉아서 있을 시간이 많은 애들 있지 응, 응, 그러니까 응. 만드는 건할수 있어 누구나 만들 수 있어 근데 앉아가지고 오케이 할수 있어 뭔가를 만들어서 지금 보여줄 수 있어 오래 앉아 있을 수 있는 애들이 난 그게 재능이라고 봐 근데 그 재능을 봤지 음. 얘는 그냥 어떻게든 야너땡 이런 스타일로 할 건데 주면 돼 했을 때 못해도 일주일 안에는 가지고 오니까 그게 보이긴 했어 그래가지고 같이 작업을 한 거지 이제 네랑 작업을 할때 초반부에는 음. 약간 어려웠어 음. 왜냐면 네가 막 친절하게 음. 막 이정아 음. 이거는 이런 거를 이렇게 해보고 <웃음> 이런 거를 이렇게 한번 해보면 어떨까 약간 이런 느낌이 아니라 응. 야 알잖아 어. <웃음> 약간 이런 스타일이잖아 해봐 어. 야 몰라? 응. 약간 이런 스타일이잖아 그래서 초반에는 너무 어? 내가 아는 게 뭐지? <웃음> 나 모르는데? <웃음> 그랬는데 이제 이게 거의 한 6, 7년 동안 이제 뭐 실력도 늘고 했으니까 뭐 그런 거겠지만 이제는 뭐 네가 야 알지? 어? 안다? 그런 <웃음> 느낌이야 어. 어. 야. 야. 나는 이제 작업하면서 되게 편한 게 어쨌든 나는 낮에 일을 하니까 어. 일을 하고 있으니까 근데 얘는 밤에 깨 있거든요 그러니까 나는 어떻게 외부에 이야기하냐면 24시간 돌아간다 우리는 어. 내가 깨 있을 때는 내가 작업하고 어. 내가 잘 때는 그 친구가 작업한다 어, 그치. 지금 이 촬영 때문에 밤낮을 바꾼 거거든 억지로 처음으로 이걸 위해서? 어. 왜냐면 붓기도 빼야 되고 그 정도야? 왜냐면 너무 오랜만이고 음. 이제 니랑 이런 거 하는 처음 자리니까 아니 나는 이렇게 써서 보내면 다음날 와 있어 이렇게 어. 야, 야 이정아 이렇게 내가 스케치 해가지고 보내니까 이거 정리해가지고 보내줘 그럼 받아서 난또 수정하고 근데 거기에 피드백은 해봐 음. 될거 같은데? <웃음> 뭐 이런 느낌이야 야 좀만 더 하면 될거 같은데? 
아, 이거 어떤 느낌인지 알죠? 약간 이렇게 하면 될것 같은데 약간 이런 느낌이니까 그치, 그치. 그거를 내가 지금은 이해를 한다는 게 너무 신기해 그러니까 너랑 이제 작업을 꽤 많이 했지 2, 30곡을 하지 않았나 같이? 그 정도 어, 발매된 거? 어 발매된 게몇곡 정도 되려나? 한 스무 곡 내가 이제 여러 가지 이야기를 할 때마다 잘 모르겠는데 했던 게 있어 막 수정하기 때 까다롭거나 어. 이런 것들 아... 아니 근데 왜냐면 그러니까 그 예를 들어서 이제 내가 생각한 방향이 있어 음. 그러니까 네가 이런 식으로 해봐라고 하는 곡 안에서도 이제 내 기준이 있잖아 근데 어? 이거는 이렇게 해야 되는 게 맞는 거 같은데 네가 뭔가 아니라고 할때 음. 초반에는 스트레스를 받았지 당연히 음. 왜냐면 우리가 생각도 다르고 음. 갑자기 어떻게 하다 만났고 음. 그러다 보니까 이제 의견을 좁히는 게 쉽지가 않았는데 지금은 전혀 그런 게 없어 음. 왜냐면 결과적으로 네가 다 맞았어 <웃음> 나는 이제 토를 안 달아 네가 야 이정아 이거 아니야 1 더하기 1 5야 내가 잘못 알고 있었구나 <웃음> 그런 느낌이야 지금 아니야 근데 아니 뭐 결과론적으로는 어, 그렇게 그러니까. 생각하면 이제 그렇게 될 수는 어. 있겠지만 아니 그래가지고 내가 디데이 투어 때도 뉴욕 가자마자 내가 그 리허설 하고 뉴욕에서 아. 첫 공연이 되잖아 아. 그때마다 이제 내가 이제 하고 나면 아 이거 좋았다 어, 잘했다 뭐 이런 얘기 네가 해주고 있으니까 얘가 무대를 되게 하고 싶어 할 건데 아... 한번 세워야겠다라는 생각을 그때부터 했다고? 어 그럼 왜냐면 그 투어가 기니까 아... 근데 나는 그때부터 네가 막, 아 무대를 서고 싶다라는 게 많이 느껴졌거든 아, 실제로 이야기를 많이 했고 음. 그래가지고 파이널 때 살아 간 거지 여러분들이 기다리고 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 엘 캐피턴 장희전 이종아 가보자고 아니, 너무 신나하더라고 너무 재밌었어 그러니까 그러니까 예전부터 얘기했잖아 야 DJ 좀 해봐 응. 뭐 다음에 뭔가 해볼 응. 수 있지 않을까? 하면서 얘기를 했었잖아 그래서 계속 연습을 하고는 있었지 응. 근데 공연하는 거 내가 따라간 거 처음이잖아 응. 그러니까 뭐 방탄소년단 콘서트는 뭐 항상 가서 이제 봤지만 응. 이제 네가 혼자서 하는 콘서트는 처음이었으니까 내가 직관했잖아 응. 바로 옆에서 이제 그거를 계속 보다 보니까 그러니까 너무 하고 싶은 거야 음, 아, 그치. 옛날 생각 너무 나고 아니 그치 그 어, 있지 무대에 너무 서고 싶은 거야 근데 나는 지금 역할이 다르니까 나는 윤기의 스텝으로서 온 거니까 충실해야지 하고 막 억누르던 모먼트도 있었고 음. 공연 끝나고 이제 호텔 혼자 들어가서도 나도 가수를 계속 했었으면 어땠을까 라는 생각을 막 그냥 혼자서 그냥 지나가는 생각으로 했었었는데 네가 야너 DJ로 한국 콘서트 설레? 하길래 너무 고마웠지 또 해야지 그러니까 야, 우리 밴드, 밴드도 밴드 그렇고 다 하는 이야기가 그래서 언제 다시 할수 있어요? 이런 얘기 하잖아 되게. 그러니까 나도 나도 딱 앵콜콩 끝나고 나서 다른 열정이 불타오르는 거야 음. 아, 아 DJ 응. 나 할래 응. 윤기 말다 맞아 나 DJ 더 열심히 할 거야 윤기랑 DJ 듀오 할 거야 응. 이런 생각이 확실해졌고 그리고 니랑 하니까 너무 재밌는 거야 그러니까 니랑 맨날 이제 그 골방에서 어두운 데서 둘이서만 하다가 그렇게 몇만 명이 있는 큰 공연장에서 뭔가 교류를 한 적은 처음이잖아 근데 엄청 부담도 있었어 그치 이게 크니까 되게 어, 너무 크고 응. 너무 오랜만이고 응. 잘했어 야, 첫날은 좀 어버버 되더만 첫날부터 갑자기 머리 풀고 막. <웃음> 나는 이런 얘기 좀 처음 하는 것 같긴 한데 투어를 진행을 하는 데 있어가지고 나도 부담감 되게 막 컸었거든 음. 왜냐면 솔로로 해본 적도 없고 나도 처음이었고 회사도 처음이었고 우리 모두가 처음인 거야 음. 솔로 투어는 그래서 내가 되게 디테일하게 그 요청을 많이 했거든 연출적으로는 이렇게 해줬으면 좋겠고 어떻게 나도 엄청 무서운 거야 그냥 안 해봤으니까 그치. 그렇다고 내가 쫄 수는 없잖아 내가 가서 야 이거 안될것 같은데 어떡하니 이런 내가 그런 얘기 안 하잖아 아예 음. 다 처음인데 처음이라고 이야기를 할 수가 없는 상황인 거야 그냥. 음. 그래서 되게 세게 이야기할 수밖에 없어 음. 이건 이렇게 하셔야 되고 연출은 이렇게 하셔야 되고 그래서 이번 투어 진행하면서 솔직히 많이 힘들었어 내 개인적으로는 되게 음. 어쨌든 그 과정을 다 겪고 이제 파이널까지 오면서 나는 완벽한 투어의 형태였다 정도로 나는 이제 보고 있거든 되게 너무 재밌게 다들 이해했으니까 음. 좋은 공연이지 않았나 정도로 생각을 하다가 한달딱 지나고 보니까 아 그러니까 부담감이 있었구나 음. 책임감이라는 게 쉽지가 않더라고 그치. 근데 이제 팬들은 분명히 뭐 이정희랑 윤기랑 같이 투어를 떠났으니 
공연 끝나고 나서는 막 서로 재밌게 얘기도 할 거고 술도 마실 거고 그랬을 거라고 당연히 생각을 하겠지만 사실 막 네가 거의 혼자 있었잖아 음, 응, 호텔 방에 나도 솔직히 공연 끝나고 나면 심심하잖아 그래서 네방 가가지고 이게 뭐하노? 하고 싶었던 적이 엄청 많거든 내가 거기 가 있으니까 그 친구가 옆에 가 있는데 뭔가 우리가 막 맞닥뜨린 시간이 그렇게 많지는 않았잖아 음. 아 그치 그리고 내가 본 바로는 진짜 그 부담감에 네가 좀 힘들어하고 있을 수도 있겠다라는 생각을 하게 됐었거든 어떻게 보면 은 준비가 조금 무서워할 수도 있겠다라는 생각도 했고 뒷상황을 네가 다 이제 봐서 그렇지만 음. 약해질 수가 없는 그러니까. 상황이 했어 항상 아. 근데 나는 근데 그게 힘들거나 나쁘지가 않아 음. 너무 즐거워 그냥 이번 투어하면서 아 내가 할수 있는 음악의 장르도 훨씬 더 많아졌구나 음. 그리고 재밌는 것들이 훨씬 더 많구나 라는 걸 알았지 뭐 맞아 너무 재밌었어 그런 여러 가지 되게 히스토리가 쌓여가지고 만들어진 공연이지 않나 난 너무 성공적이었다고 본다 너무 잘했다 진짜 너무 고생했다 진짜 와 근데 우리가 이제 활동을 10년 했어 10년 동안 너무 다이나믹하게 살았잖아 그치 어때? 지금 2023년에 장희정은 어떻게? 좀 마음이 좀 편해? 내가 너 처음 봤을 때 다르게 마음이 좀 편해 보여가지고 좀 편해 음. 졌어 음. 그러니까 2013년도 그때쯤 음. 나를 생각해보면 은 그냥 사람이 너무 좋았어 음. 사람이 너무 좋고 음. 세상이 그냥 옛날 아름다웠어 음. 너무 즐겁고 음. 그래서 항상 웃고 다니고 음. 말도 엄청 많고 음. 텐션 엄청 높고 음. 지금 엄청 달라졌다고 얘기를 하거든 음, 그러니까. 그때 당시에 내 마음을 온전히 열어서 좋아했던 사람도 있고 그랬는데 내가 생각하던 거랑 너무 반대의 모습으로 음. 나를 대하고 있었고 음. 사람에 대한 배신이나 좀 그런 것도 많이 음, 느끼게 되면서 그러면서 게다가 알수 없는 이유로 이제 노래도 못하게 되고 뭔가 그런 게 많이 겹쳐서 사람들이 기... 피하게 됐었어 내가 너 처음 만났을 때는 딱 그런 상태였었어 어. 어, 사람들이 잘못 만나고 막 어, 딱네 만났을 때 음, 그러니까. 그래, 어, 그래서 특히 더 네한테 고마운 게 많지 왜냐면 나는 어두운 시기를 너무 혼자서 지내던 사람이었는데 진짜 네 하나 때문에 나는 밝아졌고 다시 나도 어두운 시기였고 막 그런 게좀 아다리가 좀잘 맞지 않았을까 내가 듣기에는 많이 달라졌어 어. 되게 편해 보여 지금 맞아 맞아 자신감도 많이 붙었고 맞아. 되게 좋은 것 같아 이대로만 가면 될것 같아 나는 윤기 뱃살 잡고 끝까지 있을 거고 <웃음> 장희정의 뒷모습을 한번 찍어줘야겠다 약간 좀 멋있는데? 잘할 수 있겠죠, 이번에는? 잘할 거야 지금 잘하고 있긴 하지만 엘케피탄은 인간 장희정이 가지고 있는 꿈 같은 게 있어? 어떻게 했으면 좋겠어? 어, 응. 나는 뭐 빈말이 아니라 응. 네랑 같이 응. 우리 늙어서 또 뭔가 멋있는 걸 계속 했으면 좋겠고 멋있는 음악을 만들었으면 좋겠고 그리고 대치타 같은 아주 센세이션한 음악을 하나 더 만들어 보고 싶고 아니, 그거는 약간 좀 운명처럼 찾아오는 건 거고 저희가 이제 여기 사인 해가지고 아내 사인? 어 사인 얼마나 한 거지? 사인을 제가 해본 지가 카드 이거 말고 카드 이거 말고 어. 너무 오랜만이야 아, 이정 오빠 아, 네 안녕하세요 네 그러면 어떻게 해줄 거냐 아이고 수고했다 야한 가지 더 준비한 게 음. 있는데 이거는 이제 팀 슈가에서 음. 이름 슈가 어거스티 민윤기 귀하는 어거스티 디데이 투어의 솔로 아티스트로서 28회의 공연을 최고로 사고 없이 모두 마쳤기에 그 공로를 인정합니다 그리고 팀 슈가에게 아티스트로서 모범을 보였으므로 이 상패를 드립니다 제가 오늘 오프닝 때 어, 특별한 날이라고 했는데 슈치타
스타 시즌 1의 마지막 녹화였고 마지막 방송입니다. 그리고 공식적인 스케줄의 마지막이기도 하고 2022년 12월 남준이가 가져온 위스키와 전동주 시작으로 다양한 분야에서 정말 많은 분들을 만나면서 이야기를 했는데 시즌 2가 있겠죠? 있었으면 좋겠다. 음. 와, 전녹화. 아 이런 거좀 하지 마. 이게 약간 자기적이야, 되게. 네, 갈게요. 자, 하나, 둘, 큐. 네, 슈치, 슈치, 슈치타, 슈치타, 슈치타. 네, 네, 슈치타에 오신 여러분들 환영합니다. 저는 주인장 슈가입니다. 이 프로그램을 왜, 왜 하게 된 겁니까, 형님? 아, 이거는 솔직히 앨범이 나왔을 때 홍보 개념으로 유튜브를 나가야 되는데 그걸 좀 해주려고 멤버들한테 RM, 진, 제이홉, 지민, 비, 전정국 아이고, 아이고, 아이고 너무 반갑습니다 아, 네. <웃음> 아유, 안녕하십니까, 안녕하세요 편하게 앉으십니다 아, 잘 지냈어요? 편안하게 하시면 돼요. 편안하게. 아, 이런 자리 아니면 은 대화할 기회가 없고 유연한 편하게 술 한잔. 굿보이! 건배! 댄스 하면 돼요, 댄스. 우리, 우리. 댄스를. 너무 좋다. <웃음> 너는 근데 진짜 음악 얘기 진짜 좋아하는 거야. 정말 음악 얘기 많이 하는 이생은 마치 파도 이거 하고. <웃음> 음악하는 사람이랑 얘기를 하면 은 이걸 알아봐 주면 은 너무 기분이 좋단 말이야. 그 음악 이야기하면 막 시간 가는 줄 모르잖아요. 좀 너무 낭만을 쫓는 거일 수도 있지만 그 정말 음악으로 많이 구원된 사람이 많다고 봐요. 음. 저 또한 마찬가지. 그 항상 후배한테 조급해하지 말라고 조급하면 그게 보여. 쉴 때는 정말 푹 쉬어주고 하고 싶은 것들을 많이 하고 맞아요. 괜찮아 그냥 할수 있어 라는 마인드로 음. 가는 거거든요. 나한테 문자 할때 있잖아요. 네. 그 문자들로 인해서 잊혀졌다가 다시 안 잊혀지는 사람이 되는 느낌. 진짜 네 하나 때문에 밝아졌고 다시. 팬분들한테 계속해서 어떤 그래도 네. 정기적인 컨텐츠를 주고 싶다. 그 맞아요. 그 마음이 일념 하나로 하는 거. 그 마음이 다 해내. 어. 내게 하는 것 같아. 그냥 끝까지 뭔가라도 함께 팬들과 함께하는 그 무엇이 될것 하면 돼. 음. 넌 절대 혼자인 게 아니고 두려워하지 마. 이렇게 얘기해주고 싶고. 뭐 말이 필요한 거야 사실. 가족이죠 가족. 앞으로도 얼마나 시간이 지나고 길게 더 나아갈지 모르겠지만 꼬부랑 할아버지가 됐을 때도. 그때까지도 BTS와 강단순단이 함께 했으면 좋겠다가 제 꿈이겠다. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 고생 많으셨어요. 아이고, 뭐, 거창한 인사를 하고 싶지가 않아요. 지금도 그렇고. 조금만 기다리시면. 일곱 명이서 방방 뛰면서 무대하는 우위를 볼수 있지 않을까 그날을 상상을 많이 합니다 눈 뜨면 아마 있지 않을까요 우리가 또? 원래 우리라는 방탄이라는 팀은 원래 그랬던 팀이었으니까 아무튼 너무 감사하고 너무 수고하셨습니다 여러분